për shëndetje të dashur në zonës. Sot e majmësimi të është disim ndryshe, pasi jemi në përfundim të libri të gjuhës Shqipe. Mendoj që së bashku me mësusen të bëjmë një test për mledhës duke provuar një orit tona. Kë test për mledhës i bashkan gjitet libri të digitalizuar Albas e Liber. Vazhdojmë me testin e përgatitur nga mësuesja. Fidhimisht, mësusja ka përgatitur një tekst të shkurtër të cilën do të aledzoni me bëmëndje se në bas të tekstit janë bërë disa pyetje me alternativa. Në në qatin e shtëpis, një zok kishtë e ngritur tholen. Gjdo më njës, aldo e do gjonte me kënajsi. Edhe të ndafilat si kur hapë një ngonë gjëtë e tyre nga kënajsia. Por një dit, aldo u mërësit. Pse nuk po ciceron të e më zogu? Pa pritur, zogu ju afrua në dritare. A i ciceriu me ankim. Në fillim, Aldo nuk e kuptoj zogun. Më vonë, a i pas e zogu kishtë e vrarë kraun. Aldo u përkull dhe e ledatoj me dashuri zogun. E kuptuat më susen? Tani, në pas të tekstit, janë hartuar pyetjet me alternativa. Qarko për gjigjen e sakt. Zogu kishtë e ngritur folen në balkonin e shtëpis, në degët e pemëve, në në qatin e shtëpis. Cila nga këto alternativa duhe qarkuar në susen, e gjithët, e sakta është në në qatin e shtëpis. Vazhdojmë me alternativa tjera, Zogu kishtë e vrarë, këmbën, krahun, cila është e sakta, krahun. Vazhdojmë alternativa tjera, djali u tregua, i keq, i dashur, mos më njohës, cila është alternativa e sakt, i dashur. Po, Kalojmë në pyetjen tjetër. Shkruaj me një fjali si do të sileshe ti me zogun. Duhet jeni të sakë kur ta shkrua një fjali në mësusen, fjali a fillon me shkrojnë të madhe në baron me pik, jam mësusja po u jap një alternativ. Unë do të aledatoja me dashuri zogun dhe do të tregoja kujdes për të deri sa të shëroj mund të gjeni dhe një alternativ tjetër, por po tjetë brënda konteksit është e sakt. Kalojmë të këpyetja e tret. Ndaj në fund të reshtit fjallët, shtëpisë, si ndahet fjalla shtëpisë në fund të reshtit, do të ndani në ajqë mënyra sa mundeni. Atere, të saktat janë shtë, viz pisë ose shtëpisë. Njërën nga këto të dyja do të apërdoni pasi është e sakta. Trënda filat, ka disa mënyra që janë të sakta për të ndarë fjallën trënda fili. Trënda filat, ato janë trënda filat, pra duke vequar rokjen e parë, ose trënda filat, duke vequar dy rokjet e para, ose trënda fil trënda filat. Kalojmë të këfjala tjetër. Ariu. Ndahet në fund të reshtit? Kujdes. Edhe pse fjala ariu ka tre rokje? Kujdes. Cila është përgjigja e sakt? nuk ndahet pasi e mbani mund regullin të këndarja e fjallëve në fund të reshtit, një zanore e vetme nuk mund të ndahet asë në fillim, asë në fund të reshtit. Kalojmë të këpyetje e katër. Vendot shenjat e piksimit në fjallit e dhëna, trego lojnë e fjallis, kujdes të këledzimi kërkesave. Aldo e ledatoj me dashuri zogun. Gjetët? 
përgjigja e sakt është në fund të fjalis duhet pik, pasi fjalia është treguese. Sa bukur këndon të? Që farshe një pik si mi vut? Po, e sakta është fjalia do pik qudice dhe loj fjalis është fjali qudice. Vazhdoj, pse nuk ciceron të e më zogu? Në fund duhet pyk pyetje dhe loj i fjalis fjali pyetse. Kaloj të ushtrimi pes. Shto fjal në fjali? Kemi fjalin mami gatuan, që kemi thënë është edhe fjalia më e vogël. Duke përdorur pyetjet, shtojmë fjalet në fjali. Qëfar gatuan mami? Mami gatuan byrek. Me qëfar mami gatuan byrek me spinach? Kur mami gatuan byrek me spinach në dreka? Pra kjo është përgjigja e sakt e pyetjes pes. Kalojmë të këpyetja gjashtë. Shkruaj fjalin më të vogël. Pra është dhe në fjalia me fjalët plocuese, ne do gjemë fjalin më të vogël. Aldo le datoj me dashuri zogun. Fjalia më e vogël, Aldo le datoj. Kalojmë të këpyetja e shtatë, zgjith nga teksti më lartë dhe shkruaj emrin. E një një riu, që është Aldo. E një kafshe, faktikisht aty në kemi emrin e një shpendi, por zogu, e një vendi, shtëpi. Bukur. Kalojmë të këpyetja e tëtë. Në nëvizomi në gjurë të ku që mbi emrin, të këfjalia e dhenë, dhe analizo atë, analizo në bjemrin. Në përshtëpi, po përhapi zëri ëmbël i zogut. Bjemri, e sakta, i ëmbël. E analizojmë gjinia mashkullore. Numri, njëjës. Kalojmë të këpyetja e nëndë për ca këto kohën e foljeve. Janë dhënë fjalit, zogu këndon bukur, cila është folja këndon. Në qëfar kohë është përdorur? Koha e tashme. Zogu do të jetë së shpeti i shëruar, cila është folja do të jetë. Në qëfar kohë? Koha e ardhme. Zogu e kishte folen në qatin e shtëpisë. Folja? kishte në qëfar kohë në kohën e shkuar. Vazhdoj, pyetja e djetë, shkruaj me fjal numërorët. Nëntë mbë djetë. Nëntë mbë djetë, kujdes, me në fund. Te djetë e gjashtë, e sakta, te të djetë e gjashtë. Kalojmë të këpyetja e një mbë djetë, përshkruaj kafshën që të pëlqen më shumë. Kujdesë, më susen, kur të bërë një përshkrimin e kafshës, duhet keni parasysh cilat janë regulat për të përshkruar. Njerë do prezentoni kafshën që ju ju pëlqen më shumë, pamjen fizike, sieljen e kafshëve, pse të pëlqen kafshën dhe kujdesë gabime dreçkrimore, përdorimin e pikës, dhe shkronjë së madhe në fillim të fjalis. Faleminderit, suksese!